Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video dell'impero delle tenebre. Come avevo promesso, oggi voglio parlare di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, ovvero il remastered del gioco uscito nel 2008 in esclusiva per Wii U, che adesso è arrivato su PlayStation, o meglio, è già arrivato da tempo su PlayStation, ma è finito nei nuovi saldi di diciamo fine aprile inizio maggio e perciò l'ho preso volentieri dato che era scontato si tratta di un porting abbastanza pigro da quello che ho visto perché quando mi era appunto informato se valeva la pena spenderci subito 50 euro al day one eh, mi sono reso conto che come era già successo per Maiden of the Blackwater eh, non è che la Koei abbia rimasterizzato più di tanto il gioco cioè non è effettivamente un remake come quelli di Resident Evil che sono rifatti da zero ma non è neanche un grande porting come può essere eh, quello di alcune collection che comunque riportavano in vita i titoli migliorandoli alla fin fine Ok, le opzioni non sono tantissime, c'è la possibilità di cambiare lo schema di comandi, quindi a seconda appunto di come si vuole giocare, per adesso proverò il, eh, il classic e il camera control, come era già successo per il titolo precedente, vi consiglio di disattivare l'opzione che è già di base, ovvero il Motor Sense on Function, detto proprio così con il mio fulgido inglese, perché fa abbastanza schifo. È inutile negare che eh, sono pochissimi i giochi che usano bene il eh, motion del controller PlayStation, eh, già dai tempi del Six Assis eh, della PlayStation 3, perché vengono implementati giusto come eh, un'aggiuntina sulla Wii U, o comunque anche sulla Wii o la Switch, la cosa è un po' diversa perché hanno una calibrazione secondo me migliore, anche perché molti giochi, soprattutto alcuni minigiochi o party game, sfruttano tantissimo il sensore di movimento e anche se eh, al tennis, per dire, si può continuare a giocare stando fermo e muovendo solo il polso, è comunque un sistema un pochettino migliore di quello dei pad della Play. Poi ci sono giochi che lo sfruttano bene. Se giocate a Playroom su PS5 è un titolo che sfrutta al massimo tutte le funzioni, o meglio Astrobot l'hanno chiamato. Hanno... Prima o poi devo fare anche un video su quello, perché infatti non mi ricordo più neanche il titolo esatto, perché l'ho provato quando appunto avevo appena preso la PS5 e poi l'ho lasciato in disparte perché avevo una montagna di altri giochi che volevo provare però in generale quando la Play o meglio gli sviluppatori soprattutto quelli della Sony vogliono fanno un sistema di controllo aggiuntivo molto valido e diciamo che su PlayStation 5 con il DualSense si possono sbizzarrire Peccato appunto che molto spesso non lo fanno, per questo c'è una grossa differenza tra i giochi importati da altre console come questo e quelli invece che sfruttano appieno eh, le funzioni del controller perché eh, hanno appunto sviluppato da zero il sistema di movimento. Poi vediamo che il gioco è in inglese, francese, tedesco e basta non c'è il giapponese che è una cosa che cioè, vabbè adesso vedremo mi sa che nell'audio è di base giapponese però lo vediamo e insomma questo eh, non è un gran porting però visto che appunto non ci avevo mai giocato mi fa piacere poterlo avere io almeno per eh, la playstation 2 ero molto appassionato di project zero Um, Forbidden Siren e quegli horror giapponesi che emergevano sull'onda per così dire di Tering perché effettivamente 
grazie a Tering era arrivato in occidente eh, l'horror giapponese molto suggestivo diverso dagli zombie movie o dai, dagli horror splatter diciamo americani e quindi anche i videogiochi avevano questa nuova impostazione soprattutto quelli giapponesi e in questo caso l'idea molto folcloristica di catturare o meglio di distruggere gli spiriti maligni con la fotocamera è interessante va a riprendere un po' la credenza che le foto rubassero l'anima e che appunto eh, si possano usare per esorcizzare gli spiriti maligni naturalmente in Giappone andiamo in queste zone dove eh, sono queste case antichi templi in rovina pieni appunto ok l'audio è in giapponese e effettivamente all'epoca nel 2008 la grafica del gioco era anche molto valida Koei aveva però sempre, come anche adesso a dire il vero, quello stile molto gommoso, o meglio molto da anime, infatti le ragazze solitamente hanno vestiti strani e sono abbastanza pettorute per essere giapponesi, però avevano quel taglio degli occhi abbastanza realistico. In più, appunto, la Wii U era discretamente potente, soprattutto per giochi come questo che avevano il, diciamo, eh, locazioni abbastanza chiuse e quindi giocavano sulle texture fotorealistiche dello scenario eh, e i personaggi con questo design particolare. Anche questa è molto creepy. Come al solito anche qui c'è una sorta di rito strano. A seconda appunto poi dei vari capitoli, come era successo, diciamo, mi sembra dal 2 in poi in realtà. Eh, si cambia anche spesso personaggio, perché si vivono storie intrecciate. Noi abbiamo l'obiettivo, abbiamo alcune cose da esaminare, non mi fa impazzire che hanno tenuto il layout simile a quello giapponese, ovvero ad esempio molte cose le esamini con il cerchio e non con la X, però poi per dare conferma l'hanno occidentalizzata e usi la X, mentre i giapponesi continuavano a usare il cerchio. Quindi è un po' strano. E anche proprio il sistema comunque, inquietudine, le maschere così. E poi il gioco si basa tutto su queste maschere, quindi le vedremo spesso. Abbiamo un po' sta cosa, tra l'altro vediamo che a parte una mappa, e quello è un, un punto di salvataggio che non me lo ricordo, cioè in realtà non è che non, cioè, non avendoci mai giocato non lo so effettivamente a quella S probabilmente erano gli straits e però questo ad esempio è interessante ovvero il fatto che ci sia il manuale digitale cosa di cui appunto mi lamento molto spesso dei giochi che vengono importati o meglio riproposti su PlayStation 4 e PlayStation 5, come appunto i classic PlayStation Plus, che eh, effettivamente non ti spiegano niente. Qua invece abbiamo anche i vari, diciamo, spiegoni su quello che, che possono fare. Quindi sì, la lanterna serve per salvare. Quello ci indica se ci sono degli spiriti nelle vicinanze, diciamo, le quattro direzioni cardinali. Ma adesso tra l'altro non abbiamo neanche la macchina, mi sa. La barra della vita. 
la barra degli item quando sono pronti i controlli generali per tutte le console e il pc il fatto che ci siano appunto alcune cose di collezionabili che se no non avrei saputo che eh, dovevo fare le foto forse magari poi te lo dice però diciamo che ah, lì non è attiva e quello che stavo cercando di dire prima è che il gioco comunque punta tanto sull'atmosfera la versione PS5 non è che sia tanto superiore a quella PS4 semplicemente a tempi di caricamento praticamente istantanei considerando comunque che il gioco pesa solo 8 giga nella versione PS5 e mi sembra 6 eh, in quella PS4 perché quando lo compri ti fa scegliere quale scaricare e di base ti dice di scaricare la versione PS5 ma volendo in retrocompatibilità potrei giocare anche la versione PS4 e effettivamente eh, il gioco ha due set di trofei separati inquietanti a dire poco perciò chi volesse dedicarci sì, davvero può anche eh, provare a fare il doppio platino perché il gioco comunque non è difficilissimo da platinare richiede però come molti giochi vecchi l'utilizzo di determinate tecniche quindi bisogna fare danno ai nemici in un certo modo e alcune per così dire sfide e il fatto di prendere tutti i vari collezionabili gli appunti che sono molto per così dire fastidiosi perché alcuni te li perdi molto facilmente come possiamo vedere l'imprinting del gioco è comunque abbastanza vecchio stile ci sono un sacco di interruzioni non solo per eh, diciamo i tutorial che quello mi va ancora bene perché soprattutto nel prologo mi dovrai spiegare come giocare però ci sono proprio queste piccole micro interruzioni filmatino di 10 secondi di lei che apre una porta e poi di nuovo eh, ritorniamo a muoverci noi quindi insomma eh, l'azione a differenza tipo di un Resident Evil o di un Silent Hill eh, era molto più spezzata già nei primi eh, Project Zero o Fatal Frame come li vogliamo chiamare perché anche questo non ho mai capito perché hanno eh, cambiato titolo alla serie quando invece adesso dobbiamo andare al secondo piano già si notano un bel po' i pixel per così dire delle texture perché comunque erano giochi che non erano concepiti per l'HD figuriamoci per il 4K quindi nonostante poi non c'è una modalità di scelta eh, quello che mitiga un po' la grafica è questa sorta di grana eh, da fotografia vintage che è appunto voluta per rimanere in tema con eh, eh, diciamo le macchine fotografiche questa è la corsa da notare come appunto il gioco abbia avuto proprio lo sprint e abbiamo, vediamo i fantasmi diciamo che non è un gioco action perché si sì, devi combattere con gli spiriti ma no, non mi fai ancora salvare eh? forse sì no è stata una piccola interruzione perché boh non si sa Saliamo al piano di sopra che dopo aver visto lo spirito è proprio il posto dove non andrei manco morto, però come sappiamo eh, soprattutto negli horror e negli horror giapponesi fanno la cosa più sbagliata possibile, 
qua abbiamo altre bellissime maschere che mi inquietano premendo la levetta si va appunto a girare velocemente è un ospedale abbandonato e quindi già questo mi inquieta un ospedale vintage che anche la micro interruzione dell'animazione dell'aprire la porta è un po' fastidiosa però a quell'epoca soprattutto questo genere di chiamiamoli horror psicologici perché ripeto puntano molto di più eh, sull'atmosfera che non sull'azione di gioco avevano appunto questa, questo ritmo erano molto intervallati da piccoli tagli dal sottolinearti ossessivamente guarda il fantasma è passato la porta che tu devi per forza varcare per andare avanti quindi già io mi cagherei sotto solo per quel disegno Aumenta la grana, quindi sta per succedere qualcosa. C'è il fantasma. All'epoca forse avrebbe fatto venire un jumpscare a qualcuno, ma al giorno d'oggi... Diciamo... Fa quasi tenerezza. Poi magari se ci gioco nel mood giusto mi viene un coccolone eh, a un certo punto, però diciamo che in generale non è che mi cambi più di tanto. Mi dà più tensione per dire giocare a Dark Soul eh, sapendo che rischio di morire e perdere tutti i punti che avevo eh, invece che appunto eh, il mood del fantasmino dalla finestra ah, qua vediamo e probabilmente guardando così la mappa ci si rende anche conto di quali sono le porte che puoi aprire e quali no o meglio di quali sono le porte poi che le puoi aprire o no non viene specificato però la mappa almeno è 2d è leggibile la preferisco a quella di altri sebbene sui palazzi multipiano non sia sempre eh, capibile dove andare perché ogni tanto ti indica anche negli altri giochi dove dovevi andare però dovevi andare in quel punto ma tipo tre piani sotto e dovevi capire quali erano le scale che ti, ci portavano perché alcune erano rotte, altre bloccate Quindi qua dobbiamo anche trovare la chiave. A differenza della camera spiritica che c'era nel predecessore che faceva rivelare le cose, qua si usa al punto il, eh, la luce della torcia e vediamo se anche qui c'è l'effetto fantasmino. No, perché ogni tanto ci sono le mani che ti afferrano ed era una cosa abbastanza appunto fastidiosa per farti venire il jumpscare ma più che altro a me davano noia perché davvero non riuscivo mai a, a staccarmi in tempo e quindi diventava fastidioso Adesso lo fa in automatico, eh? questo lo fa da solo per indicarmi dove devo andare, però volendo posso ok con un quadrato, me l'ha anche detto, eh. C'ho già delle medicine, ok. Oh, devo vedere 
tra l'altro ho preso la versione base nonostante fosse in saldo anche quella eh, per così dire collectors con eh, eh, l'artwork digitale e dei costumi aggiuntivi perché effettivamente voglio giocarci mi fa piacere ma spenderci 10 euro in più per delle cose secondarie non mi va almeno a me personalmente poi diciamo che se volete se lo volete prendere adesso che è in saldo anche per risparmiare un po' eh, con poco di più avete alcuni elementi extra questo mi ha fatto prendere un colpo eh Però appunto al giorno d'oggi questi sono i classici jumpscare da film horror eh, che vuole spaventarti. Quindi sai già che adesso succederà qualcosa, è cambiata l'illuminazione, è cambiata appunto la musica e questa corsa non aiuta. Però diciamo alla sua atmosfera, questo è il mood di Project Zero, che, però a vederlo oggi, 15 anni dopo, è davvero tanto interrotto dal, dagli eventi, sono eventi scriptati, cose che ti fanno capire al ah, fantasma è dietro di te, ma tu non l'hai visto, perché come tante altre cose eh, si tratta di quel genere di jumpscare a favore dello spettatore che ormai mi hanno un po' stufato perché come succede anche in molti film horror eh, praticamente il, eh, il protagonista non vede quasi mai gli spiriti è per questo che non si spaventa di vivere in una casa infestata perché per lui non lo è cioè, ci sono film horror in cui il protagonista vede lo spirito tipo due volte noi invece che siamo lì a eh, volevo vedere la mappa ah no ancora più avanti sì, quella dopo eh, noi invece vediamo lo spirito tipo 30 volte che è tipo nella doccia quando lui eh, apre la tenda ma naturalmente visto che è girato non lo vede il riflesso nello specchio mentre si sta lavando la faccia quando apre la porta ed è alle tue spalle però poi il TG si gira e non c'è effettivamente appunto è un po' menoso così come perché non... ah no è, è quella di lato scusate è vero avevo guardato la mappa anche per rendermene conto ma è questa quella che devo aprire e di nuovo interruzione Fantasma... Eh, uh, se ne accorta. Ho visto anche lei che c'è un fantasma. Uh, un fantasma, e... Eh? E quindi... E poi anche questo, cioè... È un fantasma e quindi dovrebbe anche passare attraverso le porte. Quindi rifugiarsi dietro una porta chiusa non è che aiuti più di tanto. Però ripeto, è un tipo di horror che è volutamente così. Eh, se fosse un gioco veramente del 2023, un nuovo Project Zero, eh, secondo me anche il motivo per cui non ne hanno più fatti è che non potrebbe più avere questo genere di gameplay. Perché mentre Resident Evil basta appunto migliorare un po' alcune funzioni... Infatti si è visto che eh, Resident Evil 4, comunque anche il 2, migliorando la grafica e la giocabilità eh, con alcune funzioni 
cioè, mi fa quasi prendere più un colpo che appaia con l'effetto sonoro l'oggetto che ho preso che non le mani fantasma che prima o poi dovrebbero arrivare qua ci spiegano appunto che hanno creato la camera oscura per intrappolare gli spiriti e ci viene sottolineato come succedeva in molti appunto vecchi giochi eh, guarda devi andare in quella porta lì a destra devi prendere quell'oggetto eh, sotto, sotto il camino e così via adesso abbiamo finalmente la camera per combattere gli spiriti e apparirà uno spirito Ah, col triangolo e poi R1 e lock on ok quindi E questa è easy, eh? Ma più che altro perché è veramente scomodo il, il sistema di controllo. E ripeto, con il controller di movimento invece che solo la levetta diventa quasi impossibile. Devo vedere appunto se c'erano altre cose da esaminare. Insomma... Non è un horror moderno e non è una remastered né tantomeno un remake come quelli di Resident Evil che vanno anche a migliorare il gameplay dei capitoli classici. Questo è semplicemente un porting con un pochettino di upscaling per la versione PS5 di quello che erano... E in quanti sono? Questa non è neanche tipo l'espressione perplessa del tipo ma che succede? È la gangbang dei fantasmi con lei in ginocchio tra l'altro cioè ricordiamo che qua i Tecmo è sempre nei nostri cuori per... Eh, i Dead or Alive, soprattutto quelli del Beach Volley, con scritto proprio Beach, e anche Ninja Gaiden, che avevano dei personaggi femminili davvero molto eh, sopra le righe. Perciò abbiamo finito il prologo, come mi aspettavo i controlli, poi magari dovrei provare anche quelli eh, diciamo normali invece che i classic, però in un certo senso volevo vivere l'esperienza classica del gioco, perché appunto è la prima volta che lo gioco, dato che non avevo la Wii U, perciò appunto eh, almeno adesso ho voluto provarlo con i controller standard, l'unica cosa è disattivare il sensore di movimento per eh, fare le foto. E in generale tra l'altro... Ripeto, eh, il gameplay è così, è molto legnoso, proprio perché è lo stile della serie. E quindi devo ammettere che se non siete abituati a questo genere di gameplay perché non avete mai giocato i vecchi titoli, probabilmente rimarrete molto ma molto delusi se lo provate al giorno d'oggi. Perché ci sono anche altri horror in stile indie, tipo Paper Doll, che hanno un sistema 
di movimento e d'azione molto superiore a questo quindi effettivamente è un gioco che consiglio solamente a chi come me appunto vuole vivere un'esperienza eh, in stile retro game con un gioco che ha le sue limitazioni e i suoi anche problemi per quello che riguarda magari il sistema di controllo o il gameplay dovuto non a dei difetti perché comunque eh, ripeto eh, se questo gioco fosse veramente una novità del 2023 eh, sarebbe terrificante sarebbe fatto veramente male un gioco del 2008 invece ci sta soprattutto perché ripeto essendo un gioco della Wii U aveva un sistema di controllo particolare per il gamepad della console che esaltava tra l'altro il fattore di usare la fotocamera con il chiamiamolo tablet della Wii U così vedevi in tempo reale diciamo attraverso l'obiettivo quando la tiravi fuori e anche per l'utilizzo eh, del dei menu era molto più semplice quindi è strutturato in una maniera che su altre console come la playstation o anche l'xbox e il pc eh, risulta comunque eh, un po' più ostico da governare per questo c'è un nuovo sistema di controlli che probabilmente è l'unica novità che hanno messo in quanto appunto non c'è un eh, sistema di salvataggio rapido quando si vuole cosa che ad esempio hanno introdotto anche in, in, Resident, e scusate, in Resident Evil ci sono sempre i punti però ci sono i checkpoint in Final Fantasy Pixel Remastered per dire c'è il salvataggio rapido che invece non c'era eh, nelle versioni vecchie qua invece dobbiamo astenerci appunto a salvare nei punti prestabiliti quando li si trova R1 più quadrato ne possiamo anche fare le foto con lo snap mode come vogliamo e per questo era carino anche carino con lag contrast cioè ingiocabile sarebbe però molto ma molto figoso E poi possiamo togliere alla fine, infine serve per diciamo mettere appunto la possibilità di fare le foto come vogliamo noi qua Vediamo un po'. Sì. Mamma mia. Questa è la corsa. Eh, più che altro è un po' ruotare che non è il massimo. Porte come al solito chiuse. Perché a fin fine appunto è meglio ruotare su se stessi in una cosa veramente poco realistica però eh, funzionale poi ci sono qualche piccolo eh, appunto enigma ambientale anche se il gioco principalmente punta sul fatto di usare la fotocamera per fare determinate cose E anche da quello che sto vedendo molto costrittivo perché alla fin fine sono obbligato ad andare dove vuole il gioco qua possiamo salvare oppure c'è il salvataggio a ogni diciamo fine capitolo cioè anche il salvataggio automatico che però succede quando sei vicino appunto alla lanterna 
quindi è un salvataggio di supporto quindi facciamo il salvataggio per siamo già nel capitolo abbiamo con il trade possiamo eh, comprare degli extra e qua ad esempio ci dice dove sono le location delle bambole è utile però costa un botto perché costa 100.000 punti e i punti li facciamo sconfiggendo appunto i nemici eh, in eh, modi anche abbastanza stilosi non eh, semplicemente facendo un botto di foto è un po' come avevano già fatto ad esempio con Resident Evil 4 che avevano introdotto eh, gli extra e i bonus da sbloccare costumi eh, almeno ce n'è già un po' appunto da sbloccare giocando come gli accessori e invece poi eh, quelli è questo è inquietante e questo l'abbiamo sbloccato vediamo che cosa inquietantissima davvero davvero tanto giapponese eh? avere la testa macchina fotografica togliamola ok però si può fare insomma sono quelle cose carine che invogliano anche a rigiocare più e più volte per poter personalizzare il personaggio e sbloccare tutti i vari extra tipo i potenziamenti appunto della eh, videocamera e così via quindi override sì. diciamo che il gioco alla fin fine è tutto così o meglio poi eh, si passa a eh, facciamo return to title si passa appunto da un personaggio all'altro eh, per poi mi sembra che se ne aggiunga ancora un altro il personaggio maschile effettivamente dà un po' di varietà però se non si segue bene la trama che appunto è tutta in inglese e già abbastanza criptica di sua le relazioni tra i personaggi di cui alcuni sono eh, facce anche già note appunto della serie quindi dovremmo conoscere un minimo di background eh, che non ci viene effettivamente spiegato eh, la trama può essere un po' difficile da capire e anche come succede tipo con i Tering e gli horror giapponesi solo verso la fine si capisce perché sta succedendo questo abbiamo già visto appunto il ricordo di un rito con la maschera, le bambine che vengono portate in questo posto e non si sa bene perché, eh, perché non se lo ricordano tra l'altro, se lo ricordano solo quando ci ritornano, è molto da horror giapponese che effettivamente potrebbe non piacere a tutti. Però se amate invece il genere e volete giocare un titolo interessante anche se non perfetto, perché comunque non è invecchiato benissimo, eh, dalla mano vi posso assicurare che per quanto abbia ancora oggi una grande atmosfera eh, sicuramente diciamo i jumpscare non funzionano più come 15 anni fa e soprattutto eh, da un punto di vista di immedesimazione adesso siamo abituati a un altro genere tipo God of War, Uncharted eh, e se vogliamo anche Horizon anche se in realtà quello è già un po' diverso, però eh, sono storie che sì, hanno momenti scriptati, dialoghi durante eh, il movimento, per così dire, da una location all'altra, però sono molto più naturali. Qua invece, come abbiamo visto solo nel prologo e anche già all'inizio del primo capitolo, ci sono molte sequenze che bloccano l'azione, ti fanno vedere il flashback, il ricordo, la foto, lo spirito che ti guarda da dietro e che tu non hai visto e poi boh non c'è più e quindi spezza molto l'azione a differenza anche tipo di un The Last of Us che ha una narrativa molto più diretta anche senza contare quelle diciamo nei filmati ma proprio durante il gioco però ripeto è un di, uno di quei difetti eh, che si può perdonare proprio perché il gioco è vecchiotto e quindi all'epoca per quanto già 
probabilmente non mi ricordo se nel 2008 c'era già il primo Uncharted che a suo modo aveva rivoluzionato appunto gli adventure game almeno secondo me però appunto e, eh, c'era per così dire questa grossa differenza eh, di stile soprattutto perché questo è forzatamente uno stile da horror giapponese che potrebbe appunto non piacere a tutti e risulta molto più lento di altri horror a cui siamo abituati a giocare al giorno d'oggi perciò io ve lo consiglio soprattutto adesso perché è in saldo e finalmente appunto ha un prezzo un pochettino più abbordabile e perciò direi che vi ho detto tutto queste erano le mie prime impressioni che comunque alla fin fine sono positive perché sono soddisfatto dell'acquisto anche se adesso non credo che ci giocherò più di tanto perché eh, sto cercando di finire eh, la remastered di The Last of Us parte 1 su PS4 che effettivamente non l'avevo mai giocato perché avevo giocato l'originale eh, su PS3 però come spesso accade voglio rigiocare poi anche le varie remastered per godere un po' dei miglioramenti andare a spendere soldi per comprare la nuova versione PS5 mi sembra un po' troppo perciò mi concentro su quello e quindi eh, porto anche un po' di gameplay dei filmati, delle scene scriptate del gioco eh, sul canale e già da quello appunto posso dire che è un titolo che è invecchiato notevolmente meglio in confronto a questo Project Zero però eh, comunque anche questo mi intriga poi a fine mese esce eh, Jedi Survivor quindi non so effettivamente quanto eh, tempo e quando potrò dedicare un po' di tempo a questo però mi fa piacere averlo è un titolo che punta molto secondo me sulla nostalgia perciò se non siete grandi affezionati della serie Project Zero o non avete mai giocato addirittura i capitoli precedenti partire direttamente da questo secondo me è un po' eccessivo perché cioè sì, è uno di quelli eh, più moderni in un certo senso perché è uno degli ultimi usciti però effettivamente non è come potreste aspettarvi un horror eh, dei giorni nostri quindi va anche un po' preso con le pinze magari quando appunto è in saldo considerando che la versione fisica come era successo anche al capitolo precedente eh, del Blackwater è eh, in tiratura limitata e solitamente è la versione Asian che contiene anche eh, il, il, chiamiamolo, le scritte inglesi quindi eh, più da collezionismo e infatti va anche a costare molto di più della versione digitale perciò io ho optato su questo proprio perché volevo anche un po' risparmiare perché sì, mi interessa ma non volevo comprarlo a prezzo pieno perciò insomma direi che è tutto io vi saluto come al solito vi invito a mettere un like e a condividere il video se vi è piaciuto ma soprattutto a iscrivervi al canale così da rimanere sempre informati sui prossimi video e le live che ho intenzione di fare. Per adesso quindi vi saluto e vi aspetto alla prossima!